Dag 214. Det tar tid att få skörd. Men sodden i den goda jorden, det är den som hör ordet och förstår och han bär frukt. Hundrafalt, sextifalt och trettifalt. Matteus kapitel 13 och vers 23. Jag läste en intervju med en av cheferna för McDonalds för ett tag sedan. Han konstaterar att man egentligen inte sålde mat. Man sålde tid. Låter det konstigt? Naturligtvis säljer McDonalds mat, men det är inte själva maten som är konkurrensmedlet. Det är tiden. Att man kan leverera det kunder vill ha snabbt som ögat. Jag minns när McDonalds gjorde entré i Sverige. Plötsligt fanns det en restaurang där man inte behövde vänta 30 minuter på att få mat. Maten stod på brickan lika snabbt som man hade fått fram plånboken för att betala. Som pappa till fyra barn så har jag tackat Gud för McDonalds många gånger. Det har räddat vår familj från många inbördeskrig. För egen del hade jag gärna ätit annan mat, men ibland måste man bara acceptera att snabbt är gott. Lika mycket som McDonalds varit en välsignelse för hungriga barnfamiljer, lika mycket är McDonaldsifieringen en förbannelse. Vi lever med en ständig otålighet. När saker inte går snabbt nog får vi en känsla av att någon håller på att stjäla tiden ifrån oss. Tänk bara på alla upprörda kollegor som har förbannat sin dator för att den tar två minuter att komma igång. Två minuter. När Jesus talar om hur Guds rike slår rot, börjar växa och ger skörd i våra liv så beskriver han en process som tar tid. Det är faktiskt så att det är bättre att det går lite långsammare än att det går för fort. Om det får ta tid hinner rötterna gå på djupet och det är bättre tålighet om klimatet blir bistert. Om du tycker att det saknas resultat i ditt liv så kanske det inte är dig det är fel på. Det kanske är din tidshorisont som är för kort. Sök inte resultat för snabbt. Låt Guds ord få ta tid att landa i ditt hjärta och lita på att det levande ordet alltid leder till växt som till slut kommer att ge dig bröd och mättnad. Gud välsigna dig idag.